Γεια σας. Σήμερα είναι η μέρα που θα φυτέψουμε μελιτζάνες στο θερμοκήπιό μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχουμε φυτέψει δύο φυτά στο μπροστινό παρτέρι και θα πάμε τώρα στην πίσω μεριά να συνεχίσουμε το φύτεμα. Εδώ αυτές τις τρεις μελιτζάνες τις είχαμε τοποθετήσει περίπου πριν 10 μέρες σε αυτό το χώρο για να εγκληματιστούν μέχρι να μπουν τώρα στην τελική τους θέση. Αυτό το συγκεκριμένο παρτέρι είναι αυτό που είχα το σύνθετο κομπόστολο το χειμώνα που προετοίμαζα, οπότε δεν θα χρειαστεί να προσθέσω καθόλου οργανική ύλη μέσα στη λακκούβα που φυτεύω τη μελιτζάνα μου. Μέχρι να τελειώσουμε με το φύτεμα θα ήθελα να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες. Η μελιτζάνα είναι φυτό θερμής εποχής, οπότε αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε υψηλές θερμοκρασίες για να αναπτυχθεί. Γι' αυτό η φύτευση ανάλογα βέβαια και με τις καιρικέ συνθήκες που υπάρχουν στην περιοχή μας, γίνεται Απρίλιο με Μάιο. Όσον αφορά το βάθος, δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη λακκούβα. Μπορούμε να φυτέψουμε το φυτό ένα-δύο πόντους κάτω από την επιφάνεια του χώματος, δεν είναι όπως η ντομάτα που σας είχα δείξει. Αρκεί το χώμα να είναι σίγουρα καθαρό από ζυζάνια, να το έχουμε σκάψει καλά να είναι αφράτο και θέλουμε να έχει σίγουρα καλή αποστράγγιση. Επίσης καλό θα ήταν αν έχουν από πολύ μικρά λουλούδι, να τα αφαιρέσουμε τα λουλούδια, να τα κόψουμε με το ψαλιδάκι για να βοηθήσουμε το φυτό να δώσει όλη του τη δύναμη πια όχι στο να μεγαλώσει τον καρπό από αυτό το λουλούδι, στο να μεγαλώσει να κάνει ένα γερό φυτό πρώτα πρώτα. Τα λουλούδια όσο μεγαλώνει το φυτό όσο ζεσταίνει ο καιρό, έρχονται. Η μελιτζάνη επίση είναι αυτογονιμοποιούμενη, οπότε αν δεν υπάρχουν μέλισσες στην περιοχή σας, δεν υπάρχουν μελίσια, ε, μπορείτε με ένα πολύ ελαφρύ κούνημα, θα δείξουμε στην πορεία στα βίντεο μελλοντικά, πώς μπορείτε να αυτογονιμοποιήσετε κάποια φυτά. Όσον αφορά το πότισμα τώρα, ε, σίγουρα εξαρτάται και από την ποικιλία ή από το έδαφος, γενικά καλό θα είναι. Ε, η βασική αρχή ας πούμε. Ε, συχνό, τακτικό και λίγο πότισμα ώστε ούτε να προλαβαίνει να ξεραίνεται το χώμα ούτε να είναι όμως λάσπη, να μην είναι πάρα πολύ υγρό Γενικότερα το υπερβολικό πότισμα προκαλεί βλαστομανία δηλαδή αρχίζει και βγάζει πάρα, πολλά, πάρα πολλούς βλαστούς, ακανόνιστούς παίρνει ένα τεράστιο σχήμα, το, το φυτό μας γίνεται τεράστιο ε, χωρίς όμως να έχουμε μεγάλη ε, ποσότητα καρπών ε, Ειδικά τώρα στην αρχή θέλουν λίγο πιο τακτικό πότισμα, αλλά σε πολύ μικρή ποσότητα όταν είναι μικρά, ώστε να μπορέσουν να απλώσουν ε, ριζικό σύστημα, γιατί από εκεί είναι που τρέφεται το φυτό και εκεί είναι η αρχική του στήριξη. Το καλύτερο πότισμα λένε ότι είναι το αυτόματο ή με σταγονίδια. Αν δεν υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα, εμείς θα περάσουμε τα σταγονίδια μας μέσα στην εβδομάδα αυτή. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να προσέχετε σίγουρα το φυτό, οι ίδιοι και να ποτίζεται με το λάστιχο ή το ποτιστήρι. Ε, το περισσότερο νερό χρειάζεται ε, όχι όταν έχει ανθοφορία. Πάνω δηλαδή στην ανθοφορία το πάρα πολύ υπερβολικό ποτίσμα μπορεί να ρίξει τα άνθη. Στη διάρκεια της καρποφορίας όταν θέλουμε να μεγαλώσει πια ο καρπός μας, εκεί χρειάζεται πιο τακτικό ποτίσμα. Έτσι. Και τώρα στο τέλος να μιλήσουμε και λιγάκι για τις αρρώστιες. Α, το πρώτο που πιάνουν οι συνήθω οι μελιτζάνε λόγω τη ξηρασία είναι ο τετράνυχο. Οπότε θα χρειαζόμαστε μια σχετική υγρασία γύρω από το φυτό μα και θα δείξουμε στην πορεία, σε μελλοντικά πάλι βίντεο, ε, πώ μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε και πώ μπορούμε γενικά το φυτό μα να το κρατάμε σε μια κατάσταση α πούμε έτσι δροσιά. Εδώ τώρα στην πίσω μεριά ήταν ένα δεύτερο παρτέρι που είχα βρει ένα μονοπάτι από μυρμήγκια. Σας είχα δείξει στο βίντεο με τη Ρόκα πώς έφτιαχνα αυτές τις παγίδες και επειδή από ό,τι βλέπω έχουν φάει το μείγμα από βόρακα και ζάχαρη, το μόνο που θα κάνω θα είναι απλώς να προσθέσω λίγο. Από ό,τι έχω δει μέσα στο παρτέρι δεν έρχονται πια τα μυρμήγκια, στην πίσω μεριά εκεί ήταν η είσοδός τους. Λοιπόν, θα ξανατοποθετήσω βέβαια εγώ την παγίδα εκεί. Για καλό και για κακό. Και θα κάνω το εξή, επειδή έχω βρει μυρμήγκια να περιφέρονται γύρω-γύρω από τα παρτέρια, εξωτερικά βέβαια. Εγώ από τη μέσα μεριά θα πασπαλίσω έτσι το χώμα με σκέτο βόρα καπιά, το οποίο και αυτό τα αποθεί τα μυρμήγκια. Και κακό δεν κάνει τα φυτά. Έτσι, οπότε το παρτέρι μας τώρα είναι έτοιμο για το πρώτο του πότισμα.